Ngayon, Daddy. Maupo po kayo, maupo po kayo. Nanakuha kayo ng tatay, ah. Anyway, una, paumanin dahil lahat kayo gusto kong ikis. But the problem is, I will not do good for you because there is no blue. I will not do good for you. Okay, I am visible. Well, uh, thank you very much for your care and love, and because of that. Now, you energize us. In the case of our guest, uh, former secretary of this WD, now president of Pamatasa Luso de Manila, Secretary Leco. At kapapatid ko kayo, at least magandang malaman nyo ngayon, na totoo makiusap lang ako sa kanya. No, I, I think she was never part of any problem. Never. But uh, she always, uh, always moved or at least part of success of our leaders today in their uh, field of undertaking in terms of uh, being successful in their career. Most of them are still in government today, but she was never part of government. Talaga uh, na nakisuyo ko sa kanya, sabi ko, Malu, hindi niya naman o. Talaga kasi yan kong bisinin. Ano mga lahat kayo? Ako yung bisko. Sabi ko sa kanya, tulungan mo naman kami na mag-ride uh, uh, through your leadership ang um, uh, UDM. Dahil I want UDM to be the next PLM. <laughs> Gusto ko magura yung konsepto na kapag hindi ka pumasa sa PLM, sa UDM ka na lang. Those days are gone now. I know for a fact that most of you if not all of you are really dreaming for a better education, good quality education. Hindi kailangan libre, e pangit na. Hindi. Kailangan kahit libre, maganda, maayos, mabisa. Kaya sabi ko kay Malu, eh si Malu may malaking negosyo yan. Sa totoo lang, milyon-milyon ang kinikita niyan. Nako. Eh, hindi naman siya kaya pasweldoin ng gobyerno ng milyon. Oh. Eh, para talikdan niya yun uh, at pagbigyan tayo uh, dahil uh, sa laki ng paniwala ko sa kanya, sa kanyang pagkatao. Uh, yun ang importante. No? Uh, eh, kaya pinakiusapan ko siya na pamunuan ng UDM. Sa ating presidente, Malu Tikiya. Maraming maraming salamat sa inyo. Te, maninibago lang kayo sa kanya. Kahit ako, pinagagalitan yan. Just so you know. But, you know, if a person who really cares will tell you everything, will not sugarcoat any situation, and that's what you call real care, Uh, from a person. Uh, that's why we've been friends. Would you imagine that uh, we've never dealt uh, financially for so many years, but I've been consulting her for so many decades, two decades now. So, ganun po katagal. Ganun po ka, 
layo na ang aming samahan. At nakita ko sa kanya ang tunay na pagmamalasakit sa bayan. Now, kung talagang siya may tunay na malasakit sa bayan, sabi ko, sige, dito ka sa UDM. Tulungan mo kami na maghulma ng bagong sibol at magiging mga leader ng kanya-kanyang fields of undertaking na mga kabataan sa lungsod ng Maynila. Kaya ngayon, 25 years na ang UDM. It's a big challenge for Malu and the Board of Regents, the teachers, the professors, the utility workers, all employees of UDM. Malaking challenge itong kinakarap natin, mga deans ng UDM. Tulungan nyo kami na magmolde ng mga matitinong kabataan ng lungsod ng Maynila, ng mga batang Maynila. Kami naman, sampu ng mga konsihal, nakikita po ninyo dito, marami tayong konsihal dito, uh, nakasama, no? At si Vice Mayor Hani Lacuna. Uh, andyan ba? Ayun. Vice, saliga rito. Ba't nandyan ka? Come here. Uh, Hani. 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 Uh, come here. Uh, Todits ka. Bandang Wakali. Uh, pwede ikaw. <laughs> Halika ate. sa ating mga department heads. Oh. Ngayon, uh, gusto ko rin pati ang ating minamahal na senador, na magiging na senador, Senator Erson Alvarez. Yan po ay si Senator Erson Alvarez ang isa sa mga pasimuno kung paano paralagang tunay ang ating kapaligiran. At sa sabatas, ng mga proteksyon para sa susunod na generasyon ay meron tayong maliwalas ng paligid at malusok, malusok na environment na tatamasahin ng ating mga anak ng mga ating mga salilay. Yan ang naging partisipasyon ng ating minamahal ng Senador, Senador Erson Alvarez. Kasama ang kanya na kay bahay Ms. Cecil Alvarez, ma'am. At sa mga iba pa na kasamahan namin sa pamamahala sa gobyerno, uh, andyan si Andres, si Engineer Andres. Ayun, ayun. Ayan. Si uh, Kenneth, happy birthday, Kenneth Amorano. <laughs> Hindi na rin ang birthday ko. Hindi na uso sa amin ang birthday. Why? 25 years of UDM. Along the way, maraming challenges. Along the way, no? maraming success and failure. But that's part of an institution's journey. Uh, delivering basic services. In this case, education. But, gusto ko lang mga kababayan, mga kabataan, mga estudyante, kung meron man tayong dapat kilalanin ngayong gabi na ito, gusto ko ilagay nyo sa inyong isipan, sa inyong puso, na huwag nyong kakalimutan itong kinatatayuan, itong naitatag na institusyon para bigyan ng maayos na edukasyon ang ating kabataan sa lungsod ng Maynila ay ipinagkaloob at katang-isip ni dating Mayor Alfredo S. Lim. Just so you know. So that we should know our real history. Never ever misunderstood or never wrong our history. 
Dahil ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroronan. We'll give credit when it's due. That's why we are all here today. Because of a person's idea, concept. And I don't want those type of person hearing those or given recognition or credit kapag nasa ilalim na sila ng anim na piyesa sa lupa. Bagay na dapat ibigay sa kanila at ipagkaloob ang kredito habang sila ay nabubuhay pa. Kaya tayo nagsama-sama dito dahil yan kay Alfredo S. Lim na dati nating mayor sa lungsod ng Maynila. Ngayon, yan naman ang obligasyon natin ngayon. Ngayong araw na ito at sa darating pang mga araw, linggo, buwan, taon, na ito'y pangalagaan. Hindi lang pangalagaan, payabungin. Hindi lang payabungin, palakasin, pagbutihin. Itong institusyong ipinagkaloob sa atin ng mga dating leader ng ating syudad. Katulad ng PLM. Who would thought because of PLM, because of PLM, when it was introduced to us, given to us, delivered to us by a former mayor, Mayor Lacson, Mayor Villegas, and that was 60 years ago, more than half a century ago, that all local government units, if not all, most of them, copied PLM. Lahat yung nakikita ninyo, pamantasan lusod na Makati, pamantasan lusod na Malabon, Pasay, and so on and so forth, lahat ng pamantasan pag-aari ng lokal na pamalan ay tanging kinopya lamang sa lungsod ng Maynila. Nagka-idea sila sa lungsod ng Maynila. So that's why if and if we are going to be given a chance to our dear professors here, to our dear teachers, co-workers, employees of this institution, it is now our responsibilities to make it better, to innovate, to adapt, to new challenges, running and making it better of our institution. Kaya po, ngayon, sana ang maging tema ng silver anniversary ng UDM. How can we be, if not, kalibel ng PLM, o mas magaling pa kayo sa PLM pagdating ng araw? That is a challenge for you now, students. Remember, what your teacher or professor is teaching is the same words and letters and books are being taught to PLM. So it is up to the students, you students who are getting free. And later on, later on, in a few weeks from now, maybe 10 weeks from now, maybe 12 weeks from now, Hindi lang kayo magkakaroon ng libreng edukasyon. May libre pa kayong baon. Daddy talaga eh, no? <laughs> o sapagkat, kung hindi nyo pa nabalitaan, mga UDM students, kung hindi nyo pa nabalitaan, naipasa na sa Konseho ng Maynila through the leadership of Vice Mayor Hani Lacuna and the members of the City Council no? yung bagong batas sa lungsod na kung saan ang lahat ng estudyante ng PLM lahat ng estudyante ng UDM tatanggap na kayo ng 1,000 pesos a month May pang dota na. Ano ba ngayon? Ha? Ano yun? Mobile legend. Wag! Tirahin niya sa pamasahe. Tirahin niya sa chicha. Uh. Dahil ayaw kong magkakaroon kayo ng additional hardship in achieving your goal to have a better future through education. Ayoko na kayong bigyan ng dahilan na sumuko 
sa kinakaharap nyo suliranin, financially or economically. In our own little way, with the help of Vice Mayor Hani Lacuna, with the help of the City Council, with the help of Secretary Lake of PLM, with the help of Malutikia and members of the Board of Regents and officers of UDM. Basta kami magbubuti. Pag nakaluwag-luwag pa kami, dadagdagan pa namin yan. Basta ang importante, matupad muna yung sinabi na namin. Yan ay commitment namin sa inyo nung nakaraang nagdaang halalan. Ngayon, nais sa batas na, may batas na, may kapangyarihan na, ang obligasyon ko, maganap ng pera. Yan, ang obligasyon akin tututukan come January next year. Na kung saan maibigay, matupad yung mga social amelioration program ng City of Manila. Now, may awa ang Diyos sa tulong ng mga department heads. Andyan ang ating City Administrator Felix Espiritu. Secretary Ang, Chief of Staff Cesar Chavez, mga direktor ng ospital, lahat ng direktor ng ating pamalang lungsod. Makamit natin, makamit natin ang pangarap nating kikitain sa 2020 with the help of everybody. Sa maniwala kay sa hindi, Nagbaba na tayo ng buwis. Nagbaba na tayo. Nagbigay pa tayo ng amnistia. Pero for so many years, nag-stagnate ang Maynila at 14.8 billion pesos which never na achieve. Never na achieve yung 14.8. Now I'm telling you, Because it's official. Yesterday, we forwarded to the City Council before the Office of the City Council through the leadership of Hani Lacuna. We propose 17.8 billion pesos for the City of Manila. That is our goal. Now, if we achieve it, then all things will be normal again and hopefully with your cooperation. Second, the most important legislative action for UDM, as I have promised, to stop politicizing PLM and UDM. Like in the case of PLM, good for them. They have uh, what we call financial autonomy. Now, it's now pending before the city council that UDM will be autonomous financially. Madalit salita, mga estudyante, mga guro, mga profesor, hindi nyo na kailangan mamalimos sa aming mga politiko every now and then. At kayo'y dadaan sa palad ng aming mga kapritsyo kung mainit ang ulo ng politiko o masama ang gising ng politiko o hindi maihi yung politiko, bigla kayong pinagtuunan ng init ng ulo dahil hindi kayo type. Every now and then, kawawa kayo sapagkat hindi binibigay yung para sa inyo. The effects of financial autonomy that we're going to give to UDM is that we're going to give you lump sum appropriation then you spend it the way you wanted it. And I hope by the time you achieve that fiscal autonomy, I hope by the time makakarinig na akong muli ng top notcher sa UDM. O ngayon, yan ay ibibigay namin sa inyo. Katulad din ngayon, ngayong silver anniversary, Ha? Ngayon, ibibigay na namin sa inyo ang makasaysayang Mehan 
Garden. Pwede nang magpagulong-gulong sa damuhan. Tanong nyo sa professor ninyo, ano ibig sabihin nun? Ha? Ah? Oh, ito ay makasaysayan na garden sa ating siyudad. Siya, siya na kayo, tumutulo si Pungko. Ha? Ah? Makasaysayan ito. Pag-ingatan nyo naman. Ingatan mo ko. Eh. Wala, may asawa na ako eh. Karatista yun. <laughs> But kidding aside, we will make it more better, ecologically friendly, open green space for our UDM students to enjoy. This is now yours. Now, you will see more development in this piece of land for you to enjoy. Can you imagine? I think some of you here been in the... We've been in... in uh, kasama, andito na kayo a year or two ago. You see that water behind you? Nobody thought of it. Sira. Simpleng pasilidad. Hindi mapagtunan ng pansin. Kaya kalahin ninyo, kaganda-ganda pala. For you to enjoy beauty, good ambience. I know there will be hardship in your academic challenges. I know there will be ha hardship with your economic challenges. But at the very least, your facility is now more conducive as an educational institution. Now, Lahat yan ibinibigay namin sa inyo, mga batang Maynila. Ipinagkakaloob namin sa inyo, mga batang Maynila. Ipinabalik namin sa inyo, mga batang Maynila. O ngayon, pwede ba ako naman ang maniningil? Ako naman ang hingi ng sukli. Dalawa lang. Dalawa lang. Una, makisuyo lang sa inyo. Pangalagaan nyo yung lugar na ito. Siguro hindi naman mabigat yun. Huwag nyo nang tirahin yung biday. Huwag nyo na itapon yung tissue kung saan saan. Ilagay nyo na lang yung mga basura sa tamang sisidlan. Maglalagay naman kami ng mga trash bin. Protect this environment. Simple responsibility na hinihingi ko sa inyo. You take care of this. While you enjoy this, see to it that the next generation will have the same experience that you have for this opportunity given to you. Yun ang una kong hinihingi sa inyo. Alagahan nyo to, it's dito kayo magligawan. Walang problema. Pero pag nag-init kayo, iwasan nyo yan. Huwag kayong magmamadali sa buhay. Bata pa kayo. Ligawan kita? Hindi nga pwede. Nakalawit na ako eh. Yun lang ang nire-request ko sa inyo. Dalawa na ang park ninyo. One is open park sa Kartilya na matagal na pinagkait sa inyo. Ngayon, you have a controlled open green space for you to go around. No? Kaya, yung mapanatili nyo lang tong malinis, masaya na kami ni Andres, masaya na kami ni Kenneth. Dahil kung hindi, awat kayo ng awat sa akin, magpahinga naman ako. Hindi ako mapapahinga. O si din ako, pag nakikita ko may disarray, Kapag may nakikita kong hindi tama, hindi ako, para sinisilihan ng puwit ko, maniwala kayo sa akin. Kaya, ito na, ito na ang pagkakataon para sa isa't isa na magkusa na rin tayo. Huwag kayong tatawid sa loton pag gusto nyo sumakay. 
maghintay kayo sa kartilya, pumila kayo. Nang may nagpapapila o wala man, huwag kayo makipag-agawan. Huwag niyong madaliin ang buhay ninyo. Pahalagaan ninyo ang buhay ninyo. Yung mga minutong tinipid ninyo dahil gusto niyo maunahan yung nasa harapan ninyo, itinawid niyo pa sa loton, na disgrasya pa kayo. Ang masakit, buti sana kung tegi ka agad. Tapos na ang problema. E paano kung napinsala kang pangmatagalan? Malaking problema na naman yun. E simpleng bagay lang yun. Mga simpleng bagay na hiningi ko na normal naman. Tingin ko naman kaya ninyo. So tayo mga estudyante ng PLM na tumatamasa, tayo mga estudyante ng UDM na tumatamasa ng libreng pag-aaral, gastos ng taong bayan ng lusod ng Maynila, yun naman ang isukli natin sa ating mga kapwa mamamayan sa lungsod. Na tayo ay marunong ng kusang disiplina. O pangalawa, pangalawang hihingin ko sa inyo at wala na. Pwede ba? Ayoko ng passing average. Pwede ba? Makisuyo sa inyo. Flying colors ang grades ninyo. Huwag kayong makontento na pumasa na. Huwag. Huwag niyong tipirin ang sarili ninyo. Maximize your ability. Maximize your capacity to learn, to absorb, to excel from your field of undertaking. I am a student. I'm going to excel in my studies. I got it for free. I will not take it for granted. I will nurture it. Pag-iingatan ko ang pagkakataong ibinigay sa akin ng pamalaan. Yun sana ang maging bagong mindset ninyo. Gusto ko, wala nang recom, wala nang recon, wala nang second chance. Make it your last chance to excel. This is now your chance given to you. Marami ang gustong makamit ang nakakamit ninyo. Kaya huwag nyo siyang ikipit balikat na para bang baliwala lang. Bigyan ninyo ng pagpapalaga. Kaya yun lang ang pakisuyo ko, mga estudyante ng UDM. Total, 25 years. 25 years na tayo. Time to shine! UDM. Let this let this be be our time to show the future generation, future student that everybody wanted to enroll to UDM because magaling tayo sa UDM. Kaya nyo ba yon? Uwe. Kaya nyo? Sure kayo? O, pagbubutihan pa namin. Magiging kasabay nyo kami sa paglalakbay. Pagbubutihan pa namin ni Malu, ni Ate Hani, ng mga department heads, at pati, pati mga pribadong sektor ng ating lungsod. Hihikayatin ko sila Tulungan kayo. So muli sa inyo lahat, sa bumubo ng PLM, the Board of Regents, President, Teachers and Professors. But let me share you, I just received a letter na hindi ko pa nabasa. But I wanted to read this here. Ayun lang. Mukhang mahirap basahin. A letter Ah Halika nga rito, kanina ka pa eh
yan ang 94 year old. Sige. Uh, anong pangalan mo? Si Crescenza Rineo po, ng P21. Ah, uh, Crescenza. Oh, sige. Okay, basahin mo yung sulat. Medyo hindi ko maintindihan eh. Sige. Dear Mayor Isko Moreno Dumagoso, I took the liberty of writing to you. Huh? Uh. <laughs> Dikit-dikit kasi guys, hindi ko mabasa. Just to let you know. Now, my great administration and deep appreciation for you have restored Restored Manila. Manila, it used to be. My daily route Route Arlegi Arlegi, Quiapo, Carriedo Crossing Avenida to Santa Cruz Bridge The To Escolta To Escolta at the foot of Santa Cruz Bridge is a bright white building called Regina Building on the Left cor corner. Corner to intersect to hub and office now a retired den dentist. Dentist. Nine, uh, 94 years old. 94 years old and a half on a wheelchair. I grew in our leggy when. Uh, I grew in our leggy, went to La Consolacion. And, and Street. Santa Rita. Santa Rita College. San Sebastian, San Beda. Ah, oh, yan. Okay. Ano, Mayor Pakis? Mamaya na, Kis. Basahin mo muna. Ay, hindi mo matapos. Oh, and Quiapo. And Quiapo Church. Church. I, I mentioned the place and grew up sa... Oh my God. Ah. Ah. Uh, uh, wala, hindi ko rin mabasa. Oh my. Uh, that's why I knew... And... You're about Manila. Oh, okay. Mm. Where we respect the police and uh, protect the and people. And protect the people. Abinita Rizal used to have a street, street car. Car. Uh, I am happy to hear that Mehan, Mehan Garden, Garden will be restored. It was a place where we enjoyed walking. Walking, laying, laying, down. And play, laying down on this big branches tree where you can feel and breathe fresh and air. Cool air. Cool air. It is so clean like the joy on walking of the grass. grass Trimming where... of the grass. Okay, last. Oh, mahaba nga. Saka hindi ko masyado maintindi. It will be wonderful if the opera house can also, also be restored. Be restored. It is a historical landmark. I hope them before I fade away. I salute my hand to your dear, dear mayor. mayor. I am sorry. I can't write where. I can't wear, write work well anymore uh, yeah. with bad uh, arthritis. Arthritis and in fingers. Oh, yon. Hindi ko I'm. I am try. I'm tried. Uh, thoughts and pray. Uh, I'll try. Uh, basta something to do with prayer. Very respectfully yours. Miss. Ayala. Ayalde. Uh. Ayala. Ta mayor. Oh, yan. Yeah. Ayun. <laughs> Cubao, Quezon City. Oh, yan. Yeah. Uh, okay. Sir. Uh, uh. <laughs> Thank you. Uh, uh. Thank you. Uh, Thank you, Grisel. Uh, mahawa ka sana. Anyway, I brought this letter just to remind each and every one of you how valuable the park, a uh, man garden, to one person. She's a 94-year-old with her memories in this garden. Then all of us now is obliged to keep this clean and a better place to create more memories with the present constituency for the next generation to enjoy. So ayun lang po mga kababayan. Marami nagmamalasakit sa Maynila. Taga Cubao pa yun, no? 94 year old. So, muli to PLM, UDM, UDM especially. I wish you all the best. 
and more successful years to come. Now, there will be turbulence, stumbling blocks along the way that we're going to face. But I know with you, with the leadership of Malu and the Board of Regents, the officers, the deans, the professors, our utility workers, staff of UDM, I think the next time around, we'll be starting awarding and recognizing students and products of UDM. So, muli, to our dear Mayor, Alfredo Lim. Sabay-sabay tayo, mga kabataan, magsipagtayo po tayo lahat. And repeat after me. Mayor Lim. Mayor Lim. Maraming maraming salamat sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyo. Pangako namin. Pangako namin. Pagbubutihan po namin. Pagbubutihan po namin. Congratulations UDM. Happy 25th anniversary. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila. God first. Thank you very much, our Honorable Mayor, for that very inspiring and motivating words. Thank you, sir. Si sir talaga yung example, no? Tang isang UDM students. So at this point, may I call in again our Mayor and our President to give the award for the winner of our logo contest meeting. Overtime pa yun. May I call in Jonathan Tupas for his award. <laughs> Exclusive! Exclusive! <laughs> 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 Siya po yung nanalo dun sa ating logo making design for the 25th anniversary, si Jonathan Tupas. Okay? So at this point, mamimigay daw po si Mayor ng t-shirt. Gusto nyo ba yun? Yes! Ayan. So meron mo nakahanda ng t-shirt. Mamimigay ni Mayor. Siguro ahagis ni Mayor ito, no? Sana meron mahagis isa dito. And uh, together with our Vice Mayor, the PLM President, and our President. Dito, dito, dito naman po, dito. Dito, dito. Ayan, ayan yung t-shirt, may logo ng UDM. 25th, ayan, sasot ko na yun. Ayan, okay. Bakit? And t-shirt. Yan yung design na nakalito sa t-shirt, ha? Iyahagis nila ma'am at ni-sir. Lalapit sila sir dyan, o. Yung mga ito sa lukot. Ayan. O, yung mga ano natin, yung mga... O, JT natin, o. Please, ha. Huwag yun ang ano. Palipitin yung mga tao natin. Ayun! 
Thank you, thank you. Yeah. Okay, look at that. Yung mga wala pa, magkakaroon kayo niyan dahil uh, yun lang yung celebration natin. number. Uh, tawagin natin ang um, Sinagrahi Dance Troop. <laughs> Ladies and gentlemen, our Sinagrahi Dance Troop. Okay, so invite po muna natin sila ngayon to the best day. Uh, siguro, <laughs> summer care na lang muna. Merong isa lumapit ng kay Mayo. Pinuha lang yung ahok. Para makita nila ang pure yung ano yung dance number. Ilan mam? Ilan pa meron? Natisha. Okay. Oh guys, once again, palakpakan natin. Sina Klay Dance Two. Thank you. 